শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপবার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে আজ ত্রিশ ভাদ্র চোদ্দোশো পঁচিশ বাংলা চোদ্দ সেপ্টেম্বর দু হাজার আঠারো শুক্রবার দর্শক ছুটির দিন আজকে ছুটির দিনটি সবার অনেক ভালো কাটুক এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে রাঙা সকালের আয়োজন শুরু করছি বরাবরের মতো আজকে রাঙা সকালের আয়োজনে আমাদের সঙ্গে দুজন সফল অতিথি থাকবে আমরা প্রথম ঘন্টায় গল্প করব এবং দ্বিতীয় ঘন্টায় আমাদের সঙ্গীত আয়োজন রয়েছে আর পুরো দু ঘন্টা জুড়ে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি লাবণ্য কিবরিয়াও থাকছি শুভ সকাল আমাদের সবার পক্ষ থেকে দিনটা চমৎকার কাটুক সেই শুভকামনা সবসময় থাকে তো আজকেও থাকছে যারা আমাদের সঙ্গে নিয়মিত সময় কাটান তারা ভালো থাকুন এবং তাদের জীবনটা অনেক বেশি সুন্দর হয়ে উঠুক সেই শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করছে আমাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠানটি যেমনটা বলছিল লাবণ্য যে আজকে ছুটির দিন ছুটির দিন মানে দ্বিতীয় ঘন্টায় সঙ্গীত আয়োজন তো রয়েছে এবং প্রথম ঘন্টায় এমন একজন রয়েছেন যাকে জানলে আসলে অনেক কিছুই জানা হবে তিনি একজন কৃষি গবেষক এবং লেখক ও শিক্ষক ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুর রশিদ ভুইয়া চলুন প্রথমেই তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই স্যার শুভ সকাল ধন্যবাদ কেমন আছেন জি ভালো আছে আপনি কৃষিতে অনবদ্য অবদান রেখে চলেছেন এবং সেটা যখন আমরা বিস্তারিত সেই জায়গাটিতে যাব আমাদের দর্শকরাও বুঝতে পারবেন কিন্তু তার আগে একটু যদি জানতে চাই শৈশবের কি মনে পড়ে আজকের এই দিনে কিংবা এখানে বসে যেটা আপনি আপনার দর্শকদের বলতে চাচ্ছেন শৈশবে তো আমি গ্রামে ছিলাম নরসন্দি জেলার রায়ের গাঁও একটা গ্রামে বদ্ধ গ্রাম এবং তখন মনে হতো যে পড়াশোনা বেশি করব না যাতে গ্রামে থাকা যায় কারণ প্রচুর খেলতে পারতাম দৌড়াদৌড়ি করতে পারতাম যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারতাম বিশেষ করে দাদা দাদি ছিলেন তাদের একটা বাড়তি স্নেহ স্নেহ এগুলো ছিল ফলে আমার এক পাশের বাড়ির চাচা তার সঙ্গে যুক্তি করলাম যে বেশি পড়া যাবে না তাহলে গ্রামে থাকা যাবে না তো সেইভাবেই আসলে আমরা শুরু করেছিলাম খুবই আনন্দপূর্ণ একটা অন্যরকম জীবন বাড়িতে যাওয়ার পরে আর কি যে তোমার বইগুলো একটু নিয়ে আসো এটি চার বছরের মধ্যে প্রথম তারপর উনি একটা একটা করে আমাকে বই থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন যার অধিকাংশই আমি পারি না তখন উনি অবাক হলেন যে আমি অন্যের ছেলে মেয়েদেরকে পড়াশোনা করাই আর আমার ছেলের এই দশা উনি তখন চিন্তা করলেন যে উনি আর ঢাকা থাকবেন না কিন্তু ঢাকা থেকে ট্রান্সফার করে গ্রামে নেওয়ারও কোনো উপায় নেই সেরকম চ্যানেল লোকজন জানা নেই উনি তখন ওই চাকরিটা ছেড়ে দিলেন এবং শুধু বলা যায় যে আমারকে লক্ষ্য করে তিনি তখন ওই হোমিওপ্যাথিকে ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন নাইটে পড়ে এবং সেইটাকে বেস করে উনি চলে গেলেন বেলাব উপজেলায় এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন গ্রাম থেকে তুলে এরপর থেকে তার তত্ত্বাবধানে অন্যরকম একটা জীবন শুরু জীবন শুরু হলো আমরা ছয় ভাই বোন আমি সবার বড় সবার বড় সেই জীবন আজকে আপনাকে কোথায় নিয়ে আসছে সেটা একটু দর্শকদের শুরুতেই জানিয়ে নিতে চাই ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুর রশিদ ভুইয়া একজন কৃষি গবেষক লেখক এবং শিক্ষক বর্তমানে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক্স অ্যান্ড প্ল্যান ব্রিডিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি উনিশশো সাল থেকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন তিনি বাংলাদেশে প্রথম উদ্ভিদ প্রজনন বিষয়ের উপর গ্রন্থ রচনা করেন যা বাংলা একাডেমি থেকে উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় কৃষি ফসল উন্নয়ন এবং কৃষি সংক্রান্ত নানা বিষয়ে এ যাবৎ বিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার সরিষা নিয়ে তিনি গত বিশ বছর ধরে গবেষণা করে আসছেন এ পর্যন্ত তিনটি সরিষার জাত উদ্ভাবন করেছেন এছাড়া দশ বছর ধরে ধান উন্নয়ন গবেষণাও চালিয়ে যাচ্ছেন দু হাজার সালে কৃষি উন্নয়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং উদ্বুদ্ধকরণে প্রকাশনা ও প্রচারমূলক কাজের মাধ্যমে কৃষিতে অসামান্য অবদান রাখার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারে স্বর্ণপদক লাভ করেন তিনি এছাড়া দু হাজার তেরো সালে প্ল্যান ব্রিডিং অ্যাওয়ার্ড এবং দু হাজার পনেরো সালে কে আই বিকৃষি পদক অর্জন করেন বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন চমৎকার প্রোফাইল আপনার এবং এগুলো নিয়ে কথা বলতে গেলে আসলে ঘন্টার পর ঘন্টার সময় চলে যাবে কিন্তু তার আগে আমরা আসলে ওই মানুষটাকে দেখাতে চাই যে কোন রাস্তায় তিনি আজকের এই জায়গাটাতে এসছেন তো কি হলো নতুন জীবন শুরু হলো তারপরে যদি একটু ধাপে ধাপে আগাই সামনের দিকে যখন ক্লাস ফাইভে আমি চলে আসলাম বাবার সঙ্গে তো বাবা নিয়মিত সকাল সন্ধ্যায় বই নিয়ে বসতে তাগাদা দিতেন 
এবং মাঝে মধ্যে ধরতেন তো যাই হোক ওটা আমার সেই বছর আমি থার্ড হলাম আচ্ছা পঞ্চম শ্রেণীতে এরপর তো হাই স্কুলে চলে গেলাম ওখানেই বেলাব হাই স্কুল এবং সেইখানে আমি প্রথম হতে শুরু করলাম বাহ এবং সেটি ধারাবাহিক আমি ওখানে এইট পর্যন্ত ছিলাম ধারাবাহিক আমি নয়টা পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে তার মানে বিষয়টা কীরকম যে পরিবেশ মানুষকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে বিজ্ঞান পড়তে হবে সেই সময় তাই করতো আর কি যারা একটু ভালো করতো তাদেরকে বিজ্ঞান পড়তে হতো তো ওই স্কুলটাতে আর বিজ্ঞান ছিল না তখন আমি আমাকে ওখান থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে নদী পার হয়ে লক্ষ্মীপুর হাই স্কুল বলে একটা স্কুল আছে আমরা তিন বন্ধু সাইকেল করে বিজ্ঞান পড়ার জন্য ওখানে চলে যেত তো এক পর্যায়ে বিজ্ঞান ভালো লাগলো না নাইন যখন পেরোচ্ছি কারণ হলো বাস্তবে কোনো বিজ্ঞানী সাররা পড়ান না শুধু জীববিজ্ঞান বই পড়ান ফিজিক্সের সূত্র পড়ান কেমিস্ট্রির রসায়নের যে রাসায়নিক সমীকরণ পড়ান কিন্তু বাস্তবে কিভাবে এগুলো তৈরি হয় এই যে প্র্যাকটিক্যাল করার নাই আমি খুবই ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম যে এরকম বিজ্ঞানে আমার কোনো আগ্রহ নেই বাবাকে বললাম যে আমি বিজ্ঞান চেঞ্জ করতে চাই তাদের রাজি করাতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত খুব কষ্ট করে এই বিজ্ঞানটা পড়লাম তো এরপর আমি ঢাকা কলেজে এসে ভর্তি হই আচ্ছা এইচএসসিতে এবং সেখানে এসে আমি অনেক বেশি বিজ্ঞানের সন্ধান পাই এত বেশি যে আমি সেটা আর ধারণ করতে পারছিলাম না কারণ সবগুলোর প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস হচ্ছে প্রচুর সেখানে ম্যাটেরিয়াল এবং ব্যাংক কাটছে কখনো ওই তেলা পোকা কাটছে কেঁচু কাটছে এগুলো আমরা কাটাছেড়া করছি একটা বিজ্ঞানময় সত্যিকার অর্থে যে বিজ্ঞানের যে আনন্দ সেইটা আমি তখন সেখান থেকে পেতে থাকি এখানে একটা সমস্যা হয় যে আমি তো গ্রাম থেকে এসছি ঢাকা কলেজে তখনও বাংলা মিডিয়া চালু হয়নি আচ্ছা ফলে আমাকে বাধ্য হয়ে এই সকল বিষয়গুলো ইংরেজিতে পড়তে হয়েছে আচ্ছা যেটা আমার জন্য অনেক স্ট্রাগল করতে হয়েছে আমাকে কারণ একটা বিষয় পারি কিন্তু লিখতে হবে তো ইংরেজিতে এটা খুব স্ট্রাগল ছিল এবং সেটা তখন খুব কষ্ট হয়েছে কিন্তু আমি কখনো ছাড়তে চাইনি যে না এই কলেজটা ছাড়া যাবে না এটা বাংলাদেশের একটা বিখ্যাত কলেজ এখানে পড়ছি এই স্ট্রাগলটা আমাকে পরবর্তীতে খুবই সুবিধা দিয়েছে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে যাই আমার তখন আর বেশি পড়তে হয়নি ঢাকা কলেজ নিয়ে কথা বলছিলেন এবং সেই সময় আপনার অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল পড়াশোনার জন্য তারপর থেকে শুনব স্যার জি ঢাকা কলেজের যে বড় সুবিধা ছিল যে বাংলাদেশের সব বিখ্যাত শিক্ষকরা তখন এই কলেজে শিক্ষকতা করেছে আচ্ছা আবদুল্লাহ সাই এইরকম সব নাম করা সব শিক্ষকগণ তাদের কথাবার্তা শুনলে জীবন বোধ এইগুলা সম্পর্কে ভিন্ন ভাবনা চলে আসতো সেই সময় এনিওয়ে তো আমরা অনেক প্র্যাকটিক্যালটা করতে পেরেছিলাম আমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র আমার মূল বিষয় প্র্যাকটিক্যাল করা জানা শেখা সেটা ছিল এবং ঢাকা কলেজ থেকে শেষ করলাম করে বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারভিউ দেওয়া শুরু করলাম তো প্রথম পরীক্ষা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি সেখানে ভোটা নিতে চান্স পেলাম কিন্তু তখনও ভর্তি হয় নাই কারণ সময় ছিল হাতে দ্বিতীয় রেজাল্ট হলো বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ওখানে আমি আগে কখনো যাইনি জীবনে কিন্তু যখন ফর্ম কিনতে গেলাম এটা যে দেখি যে চারশো সাড়ে চারশো একর জায়গা বিশাল এক প্রান্ত গাছপালা নানা রকম ফল নারকেল কত রকমের গাছ প্রচুর জমি তো আমার দেখি খুব মানে ভালো লেগে গেল ভাবলাম এখানে যদি হতো তো খুব ভালো হতো কি ভালো হতো ভবিষ্যতে অত দূর চিন্তা আসলে করিনি কিন্তু আমার জায়গাটা ভালো লেগেছে খুব নিরিবিলি পাখি ডাকে এটা ওটা করে তো যাই হোক ওখানে চান্স পেয়ে গেলাম একদম কোনো চিন্তা না করে আমি ভর্তি হয়ে গেলাম ভর্তি হয়ে গেলাম আর কখনো কোথাও কোনো ইন্টারভিউ দেয়নি চেষ্টা করিনি খুব ইন্টারেস্টিং মানে লাইফে সেই অর্থে কোনো এম ফিক্স করা ছিল না আগে থেকে যেটা বুঝতে পেরেছি একটা এম ছিল শিক্ষক হওয়া আচ্ছা এটা ছিল সেটা তো আপনি হয়েছেন 
তো স্যার কৃষিতে পড়াশোনা করলেন এবং ক্যাম্পাস লাইফটা কেমন ছিল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস লাইফ সেটা আসলে মানুষের জীবনের একটা গোল্ডেন টাইম বলা যায় কারণ তখন আমরা যুবক এবং আমার বন্ধুরা যুবক সবাই একসঙ্গে বসতাম গল্প করতাম ক্লাসে যেতাম পড়তাম প্রতিযোগিতা করতাম আমি ওই বছর প্রথমবার যখন পরীক্ষা দিই ফার্স্ট ইয়ার তখন আমার ইউনিভার্সিটির এগ্রিকালচার ফ্যাকাল্টি এবং ঢাকাতে এখন যে শেরে বাংলা এগ্রিকালচার এটা তো কলেজ ছিল আগে এই দুইটা মিলে আমি কিন্তু ফার্স্ট হয়ে গেলাম মানে প্রথমবার আর কি প্রথম ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা ফলে আমি তো আরও সেটেল হয়ে গেলাম আর কি যার ফিরে যাবার ফিরে তাকাবার কোনো সুযোগ নেই কারণ যে ফার্স্ট হয়েছে সেই যদি অন্য বিষয় ভাবে তো কি হবে আর তো এইভাবে চলল পড়াশোনা প্লাস অন্য অন্য বইপত্র পড়া আমাদের লাইব্রেরিটা ভেরি রিচ মানে সামগ্রিকভাবে যদি বলি যে নানা রকম সাহিত্যের এটা ওটা বই সেইখানে প্রায় লক্ষাধিক বই আছে আমাদের বই ছাড়াও বিজ্ঞানের বই ছাড়া ফলে আমরা তখন চার পাঁচজন বন্ধু এই এক সপ্তাহের জন্য এক একটা করে বই নিতাম গল্পের বই কিংবা অন্য বই এগুলো এবং এই পড়া হয়ে গেলে আমরা একত্রে বসতাম টিএসিতে বসে তুই কি পড়লি বল আমি কি পড়লাম এগুলো তাতে হতো কি সব বই পড়তে হতো না আমাদের খুব অল্পতেই অন্য বইয়ের মেসেজগুলো পেতাম এবং এগুলো খুব ভালো লাগতো সেই সময় আর কি আর ঘুরে বেড়ানো পড়াশোনা করা এগুলো তো আছেই এমনিতেই এখনকার সময় আমরা যদি দেখি যে অনার্স মাস্টার্স পড়ার আগে থেকে একটা পরিকল্পনা তৈরি হয়ে যায় যে পড়াশোনা করে কোন চাকরিতে জয়েন করব কি করব না করব এবং ওই অনুসারে প্রিপারেশন অ্যান্ড সাবজেক্টও চুজ করেন আপনাদের সময় কি বিষয়গুলো এতটা বৈষয়িক ছিল আমরা আমি আসলে কেউ কেউ কিন্তু ভালোই বৈষয়িক ছিল আমি দেখেছি তারা বেশ প্ল্যান রয়েতে জীবনটাকে চেষ্টা করেছে আমার যেটা ছিল যে পড়াশোনাটা একটু বুঝতে চাই মানে বিজ্ঞানের প্রতি একটা আকর্ষণ যে আমি আমি কিন্তু জেনেটিক্স নিয়ে কেন মাস্টার্স করলাম জিন কিন্তু কেউ দেখে না আমি আপনি আমাদের ভিতরে এমন জায়গায় গোপন জায়গায় লুকিয়ে আছে সহজে এটা দেখবার কোনো সুযোগ সুযোগ নেই হ্যাঁ ফলে এইটা কিভাবে আমার চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে আমার নাক কান চোখ এগুলো গড়ে দিচ্ছে ওইখানে বসে এইরকম একটা অধরা বস্তুকে জানবার একটা আকাঙ্ক্ষা আমার জাগলো এক পর্যায়ে এসে এমনিতে কি বাবার ইচ্ছা ছিল কোনো যে আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন আমার বড় হয়েছে আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন ফলে শিক্ষকতার যে ইয়াটা এইটা আমার চাচা শিক্ষক ছিলেন ওনারা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন কিন্তু তাদের মারাত্মক ব্যক্তিত্বের যে ব্যাপারটা এটা ছিল এবং গ্রামে যখন ওনারা যেতেন ঢাকা থেকে লোকজন খুব সালামাদাম দিত ওনারা তখন আমার মনে হতো ছোটবেলা এটা বিশাল ব্যাপার একটা এটাই সবচেয়ে বড় অর্জন তো এই যে ভালো ফলাফল করছেন যেহেতু ছোটবেলায় একটু পড়াশোনার মন ছিল না অনেক ছোটকালে তো বাবা তখন কি বলেছে যে একটা ভালো ফলাফল এক্স্যাক্টলি বাবাই আমাকে গড়ে দিয়েছে এটা তো সত্যি একেবারে আমার বাবা যদি না দর্তেন হাল আমি নির্গত গ্রামে থাকতাম হাল চাষ করতাম রাইট কোনো সন্দেহ ছিল না আমার খুব শখ ছিল যেটা সেটা পূরণ হতো কি হতো জানি না জীবন কিন্তু বাবাই আমার জীবনটাকে একদম ঘুরিয়ে দিয়েছে আজকে বাবা নেই কিন্তু এটা খুব সিরিয়াসলি মনে পড়ে যে বাবা চাইতেন যে আমি ভালো করে পড়াশোনাটা করি আমি খুব সিরিয়াস ছিলাম পড়াশোনায় যতটা সময় সেটা আমরা আপনার রেজাল্ট এবং কাজ দেখিয়ে বুঝতে পারছি আপনি বলছিলেন যে জিনের প্রতি একসময় আপনার আগ্রহ তৈরি হলো যে এটা কীভাবে মানুষের চরিত্র গঠন করে দিচ্ছে বিজ্ঞানের এই অদেখা বস্তু যেটা মানুষের শরীরে থাকে কি হলো তারপরে আমি তখন জেনেটিক্সে মাস্টার্স শুরু করলাম আচ্ছা প্রথম শুরুটা অনার্সে আমরা যখন মাইক্রোস্কোপ নিয়ে এই স্লাইড দিলাম মাইক্রোস্কোপের নিচে ক্রোমোজোম দেখলাম এবং এগুলো কিভাবে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে যায় আমাদের অলক্ষে এগুলো আমরা মাইক্রোস্কোপে কিন্তু দেখতে শুরু করলাম এবং দেখতে দেখতে একসময় মনে হলো যে এটা তো ভারী আশ্চর্যের বিষয় এত ছোট বিষয় আমাদের অলক্ষে ঘটছে এবং যে কিনা আমাকে আমি কার মতো চেহারা হচ্ছে আমার সেটা ঠিক করে সেইগুলো ঠিক করে দিচ্ছে এবং একটা দুইটা চরিত্র না সকল চরিত্র প্রায় চুল থেকে পা থেকে শুরু করে দেহের যত কিছু রয়েছে সব কিছু আমাদের আসলে মানুষের এইসব চরিত্র পড়বার জন্য আমি জেনেটিক্সে যাইনি আমার লক্ষ্য ছিল যে বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য একটা বিশাল সমস্যা আমি যখন 
পঁচাত্তর ছিয়াত্তরের কথা বলছি ছাত্র আগে তখন খাদ্যের যদি নতুন জাত সৃষ্টি করতে হয় তাহলে পরিবর্তনটা ওই জিনের মধ্যে আনতে হবে আমাকে নতুন জিন কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে জিন আমার ফসলের মধ্যে সন্নিবেশিত করতে হবে এবং সেই কৌশলটি শিখবার জন্যে মূলত আমি কিন্তু ওই লাইনে আগ্রহী হই এবং আমি ওই ওই লাইনে মাস্টার্স করতে শুরু করি এবং পাশাপাশি আমি গবেষণা সহযোগী হিসাবে একটা প্রকল্পে চাকরি পেয়ে যায় ওখানে আমরা এই প্রকল্প সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে বিস্তারিতই শুনবো ইয়ে ছিল টার্গেট ছিল যে টমাটো এবং ব্রিঞ্জাল বেগুন এবং টমাটো দুইটার নতুন জাত উদ্ভাবন করা যায় কিভাবে তা আমরা বিভিন্ন রকম জাত এনে তাদের মধ্যে পরাগায়ন শুরু করে দিলাম একটার পরাগ্রেণু নিয়ে অন্যটার গর্বমণ্ডে বসিয়ে দিলাম এগুলো কর্মকাণ্ড করলাম কারণ পরাগ্রেণুর মধ্যে দিয়ে ক্রোমোজোম এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় তো সেইভাবে আমরা গাছ পেলাম দেখলাম যে ভিন্ন রকমের ফল হচ্ছে অনেক ভেরিয়েশন আসছে ওখান থেকে আমরা বাছাই করতে শুরু করলাম এইভাবে যখন কাজ করলাম তো এক সময় আমার যিনি সুপারভাইজার তিনি বললেন যে দেখো এখানে বেশি দিন সময় নিও না তোমার একটা পারমানেন্ট জবে চলে যাওয়া উচিত তুমি তো এখানে আনন্দে একেবারে কাজ করছো ইয়ে করছো আমি খুব হিসেবেই ছিলাম না যেটা বললাম আর কি যে কাজটা করছে আনন্দের সঙ্গে করবার চেষ্টা করেছি পরে ভাবলাম স্যার ঠিকই বলেছেন অ্যাপ্লাই করলাম বিভিন্ন জায়গায় বাই দিস টাইম আমার মাস্টার্স তো শেষ হয়েছে তখন ওই যে বললাম শিক্ষকতা ইউনিভার্সিটিতে আমার সঙ্গে যিনি টুয়েলভ হয়েছেন তিনি ঢুকে গেলেন আপনার পজিশন কত ছিল আমার ফোর্থ ফোর্থ ওকে আমি পারলাম না অনেক মেকানিজম তখন থেকেই কাজ করে এগুলো চেনা জানা শিক্ষকের সঙ্গে একটু বাড়তি ঘনিষ্ঠতা রাখা খুব খুব মানে আনফরচুনেট আমাদের জন্য এগুলো আর এখন আরও বেড়েছে তখনও ছিল আমি দেখলাম তো আমি অ্যাপ্লাই করলাম আপনার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষক হিসাবে যোগদান করার জন্য তো যিনি ডিজি তিনি আমার ভাইবা নিচ্ছেন আমাকে এক সময় বললেন যে তুমি কি শিক্ষকতা করবে তাই বললাম কোথায় স্যার আপনার এখানে তো আমি বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার জন্য আবেদন করেছি উনি বললেন যে না এই কৃষি কলেজে এই জেনেটিক্স প্ল্যান বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টে একজন লেকচারার দরকার তুমি যদি চাও আমি কিন্তু তোমাকে দিয়ে দিতে পারি তা আমি এক বিন্দু দেরি করিনি বলেন যে ঠিক আছে দিয়ে দিন তো তিনি আমাকে এখানে এই সিলেকশন দিলেন আমি কৃষি কলেজে জয়েন করলাম লেকচারার হিসাবে জয়েন করে আমি বুঝতে পারলাম যে কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় এক জিনিস নয় অনেক ফারাক কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিধি এবং তার যে কর্মকাণ্ডের ধারা সেটি একেবারেই ভিন্ন স্বাধীনতা বেশি সেখানে গবেষণার সুযোগ বেশি বিদেশ যাবার সুযোগ বেশি দ্রুত প্রমোশন পাবার সুযোগ রয়েছে নানা আঙ্গিকে কথাবার্তা বলবার সুযোগ বেশি ফলে এইসব কষ্ট নিয়ে আমি আসলে এখানে শুরু করি এবং এক পর্যায়ে যখন মনে হলো যেটাকে বিশ্ববিদ্যালয় করা দরকার তখন সে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি এটা যখন না অফকোর্স বললাম তো এটা যখন বিশ্ববিদ্যালয় হয় আমি তখন শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারি আচ্ছা ফলে যতটা এফোর্ট দেওয়া দরকার এটাকে বিশ্ববিদ্যালয় করবার জন্য করেছি এফোর্ট বলতে এই মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ আওয়ামী লীগের এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ওই আমলে হয়েছিল আর ফলে এগুলো তো বুঝে নি দেশে কেউ এমনিতে কিছু করে দেয় না বহু ধারণা দিতে হয় বোঝাতে হয় সেগুলো করেছে এবং এটা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এবং যখন হয়েছে তখনই আমি প্রথম প্রফেসর হলাম আমি তিনটা কোর্স কারিকুলে এখানে নেতৃত্ব দিয়েছি আন্ডার গ্রেড কোর্স কারিকুলা মাস্টার্স কোর্স কারিকুলা পিএইচডি কোর্স কারিকুলা এই সবগুলোর আমি চেয়ারম্যান ছিলাম কমিটি অর্থাৎ কিনা ইউনিভার্সিটির একাডেমিক যে বেজ সেইটি নির্মাণ করবার তখন কাজটা করেছে এসবের বাইরে 
ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান ছিলাম আমি এখানে বায়োটেকনোলজি বিভাগ চালু করবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছি চালু হয়েছে সেটারও চেয়ারম্যান ছিলাম আমি এখানকার রিসার্চ সিস্টেমের ডিরেক্টর ছিলাম তিন বছর তিনবার দুই বছর করে আমি এখানকার পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিন ছিলাম এবং আমি প্রথম এখানে পিএইচডি চালু করি এবং আমার আন্ডারই প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন ছাত্র পিএইচডিতে ভর্তি হয় এবং তারা প্রথম ডিগ্রি অর্জন করে সব অনেক অনেক কিছুতেই আপনি এই ইউনিভার্সিটিতে পায়োনিয়ার আমরা যদি একটু একাডেমিক জায়গাতে আবার একটু আসতে চাই যত সময় অনেক অল্প যে বিষয়টি নিয়ে আপনি কাজ করেছেন সেগুলো বাংলাদেশের ইনিশিয়াল স্টেজে খুব কম গবেষকই আছেন যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছেন যেমন জেনেটিক্সের বিষয়ে কথা বলছিলাম আমরা তো আপনার টার্গেট ছিল যে ফসলের মধ্যে কোনো একটা কিছুতে পরিবর্তন এনে ফসলের চাত উন্নয়ন করা জি প্রথম সেটাতে যদি বলি এই সেক্টরে সাকসেসফুল হলেন কোন ফসলের ক্ষেত্রে আমি সরিষা নিয়ে সরিষা আমার ধারণা এই কারণে সরিষা নিয়ে আমি কাজটা করেছিলাম আমরা তেলে ভীষণ রকম ডেফিসিট হুম এখনও আমরা সত্তর বাঘ তেল বলতে গেলে বাইরে থেকে আমদানি করি তো আমার মনে হয়েছে যে এত টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে এই সেক্টরটাতে যদি টোয়েন্টি পারসেন্টও ইল বাড়ানো যায় তাহলে ওই টাকাটা বেঁচে গেলে অন্য জায়গাটায় যাওয়া যায় সেই থেকে আমরা শুরু করলাম সেই সময় কিছু স্থানীয় জাত মানুষ আবাদ করত কৃষকের জাত আচ্ছা কৃষকরা এগুলো রাখত বীজ সেগুলো আবাদ করত এগুলোর সুবিধা ছিল যে সত্তর দিন পঁচাত্তর দিনে পেকে যেত অসুবিধা ছিল এগুলোর ফলন খুবই কম তা আমরা এগুলোর ইয়াটাকে চেঞ্জ করবার চেষ্টা করলাম অনেকগুলোর সঙ্গে ক্রস করলাম লম্বা সময়ের মাঝারি সময়ের খাটো সময়ের এগুলো ক্রস করে করে আমরা বাছাই করতে শুরু করলাম এবং এক পর্যায়ে দেখলাম যে না এটাকে ভাঙা যাচ্ছে যে বেরিয়ারটা এটাকে অতিক্রম করা যাচ্ছে তখন আমরা সেইভাবে সিলেকশন করলাম এবং ভ্যারাইটি বের করলাম ভ্যারাইটি বের করে আমরা ন্যাশনাল সিট বোর্ডে জমা দিলাম তারা এটাকে রিলিজ করে দিল আচ্ছা এইভাবে ধাপে ধাপে বিভিন্ন সময়ে আমার তিনটা সরিষার জাত হয়েছে এগুলো কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকেও তারপর তারাও ওনারাও করেছেন ফলে সম্মিলিতভাবে আমরা নানা রকম সরিষার জাত উদ্ভাবন করে এমনিতেই সরিষা দিয়ে আমাদের আমাদের তো ফুড হ্যাবিটে সরিষার তেলের যে ভূমিকা সেখানে তো আমরা ম্যাক্সিমাম সময় যেটা দেখি সয়াবিন তেলের ভূমিকাটাই মুখ্য দর্শক চলুন দেখে নেই আজ কার জন্মদিন আজ দেবেন্দুর সপ্তম জন্মদিন মিরপুর ঢাকার দেবেন্দু তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশু ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নাম্বার পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীরোত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এল রাঙা সকাল আট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠেকানায় আমাদের সঙ্গে আছেন কৃষি গবেষক লেখক ও শিক্ষক ডক্টর মোহাম্মদ সৈদুর রশিদ ভুইয়া তার কাছে আবারও ফিরছি আপনারা আপনি সরিষা নিয়ে কাজ করেছেন এবং তিনটি নতুন জাত উদ্ভাবন করেছেন তো সংবাদে যাওয়ার আগে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কিবরিয়া বলছিল যে আমরা কিন্তু খাদ্য অভ্যাসে কিন্তু অনেকটা সয়াবিন তেল ব্যবহার করে থাকি তো সরিষা আসলে আমাদের খাদ্য অভ্যাসে কতটা উপকারী হতে পারে প্রথম কথা হলো যে আমাদের তেল জাত ফসল ফলাবার জায়গা প্রতিনিয়ত সংকোচিত হচ্ছে কাজী আমরা অন্য ফসলের জন্য কম্পিটিশনে জায়গা পাচ্ছি না এক দুই হল সয়াবিন তেলের তেল তৈরি করা আমাদের দেশে কিছু বিধি নিষেধ আছে অনেক আগে পি এল ফোর এইটি ওটা কি এখন এক্সিস্ট করে করছে আমরা বাইরে থেকে সে কারণে সয়াবিনের সব মন্ড নিয়ে আসি আচ্ছা এনে তারপর এখানে তা থেকে তেল নিষ্কাশন করে তো সেই একটা সমস্যা রয়েছে আমরা এখানে যে সয়াবিন হচ্ছে এই সয়াবিনগুলো বিস্কুট ইন্ডাস্ট্রি 
এবং অন্যান্য জায়গায় এর ব্যবহার করতে হচ্ছে আচ্ছা হলে এই এই একটা বিষয় রয়েছে আর সরিষা যেটা এই কারণে যে এর সঙ্গে আমাদের কৃষকের একটা চেনা জানা এটা সম্পর্ক রয়েছে সেই কারণে সহজে এটাকে এক্সপ্যানশন করা যায় মানুষ বুঝে এটা নিয়ে কারণ ওটা করতে গেলে ওটা আবার ভাঙার জন্য তার মেশিনারিজ লাগবে সেই আবার আরেকটা যেতে হবে সেই অবস্থাটা আমাদের আমাদের ওই ওই সয়াবিনের ক্ষেত্রে শুরু হয়নি বাংলাদেশে এবং আগামী দিনের আরো যখন চাপে পড়বে জমি তখন সেদিকে কতটা যাওয়া যাবে সেগুলো অনেক হিসাব নিকেশের ভাবনা রয়েছে এমনি অল্টারনেটিভ কোনো কিছু আমরা ট্রাই করতে পারি কিনা যেমন খাদ্যভ্যাস এটা খুব কঠিন কারণ বাঙালির খাদ্যভ্যাস চেঞ্জ করা ভাতের জায়গায় রুটি আনতে গিয়ে তো রীতিমতো মানে ঘাম ছাড়ানোর মতো অবস্থা একসময় সরকার বিভিন্নভাবে সচেতন করবার চেষ্টাও করেছিল আমাদেরকে ভাতের উপর চাপ কমান আলু খান এই জাতীয় বিজ্ঞাপন আমরা দেখেছি তো মানে এই ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ করার জায়গাতে যেমন শ্রীলঙ্কাতে প্রচুর নারকেল তেল ইউজ হয় আমরা জানি যে তো সেই হ্যাবিটের জায়গায় কি আমরা যেতে পারি বিষয়টা হলো দুইটা একটা হলো যে কিছু কিছু নারকেলের তেল যেটা বললেন একটা বয়সে নারকেলের তেল খাওয়া ঠিক হবে না আচ্ছা কারণ ফ্যাট জমে যাবে বডিতে এবং তাতে আমাদের ধমনীগুলো শুরু হয়ে যাবে কারণ এতে কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড আছে যেটা দেহের জন্য খুব মঙ্গলজনক নয় আচ্ছা একটা পর্যায় পর্যন্ত যারা ইয়ং স্টেজ পর্যন্ত হয়তো সেটা নিতে পারবে আর কি কাজী রেস্ট্রিকশন রয়েছে আরেকটা বিষয় হলো যে খাদ্যাভ্যাসের কথা যেটা বললেন খুবই জরুরি প্রয়োজন আমাদের এই বিষয়টাতে অনেক বেশি জোর দেওয়া এই বিষয়ে ব্যাপক ট্রেনিং দেওয়া এই বিষয়ে আমাদের যারা ফাস্টফুড তৈরি করে তাদেরকে বাধ্য করা যে তুমি শুধু এইটা নয় এই জিনিসগুলো এইভাবে তৈরি করো যেখানে নিউট্রিশনাল অ্যাসপেক্টগুলো প্রায়োরিটি পাবে তুমি তোমার মতো খালি দিয়ে দিলে আর সে খেয়ে মোটা হয়ে গেল এটা তো স্বাস্থ্য নয় স্বাস্থ্য তো মোটা হওয়া নয় স্বাস্থ্য তো তার মধ্যে সকল নিউট্রিয়েন যেন সে পায় তার বেড়ে উঠবার তার বিকশিত হবার আছে একটা সেলেনিয়াম বলে একটা এলিমেন্ট আছে এটারও দেহের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা আমি সেলেনিয়াম খুব বেশি ফসলে বেশি থাকে তা নয় কাজে আমি যদি বৈচিত্র্যপূর্ণ খাবার না খেতে পারি তাহলে নিউট্রিশন হবে না এবং আলটিমেটলি আমাদের যে বিকাশ সেটি পরিপূর্ণভাবে হবে না এগুলো বিস্তৃত কাজ করবার এবং ভাববার প্রয়োজন সরকারের এবং আমাদের সকলের সময়েরও দরকার রয়েছে না কিন্তু হলে পরেও চীনের লোক আমরা আগে একটা গল্প পড়তাম যে জাপানিজ লোক খুব খাটো হয় তাদের একটা ছবি দেওয়া ছিল আমাদের বাংলা বইয়ে যে কিভাবে চিনবো জাপানিজরা কেমন পাটা ছোট এই সেই এগুলো জাপানিজ মেয়েরা তো সবই এখন আমার চেয়ে লম্বা বিকজ তারা এখন ব্যালেন্সড ফুড খায় এবং সবচেয়ে ব্যালেন্সড যদি পৃথিবীতে বলি তাহলে জাপানিজরা খায় প্রচুর হাটে খায় এবং তারা হলো হাইস্ট এখন অ্যাভারেজ এজ পৃথিবীতে সুতরাং মানে খাবারের উপরেই কিন্তু মানুষের এই বেঁচে থাকা তার যে চেষ্টা তার যে দেহ ঠিক রাখা সুস্থ রাখা ফোকাস হওয়া উচিত এই বিষয়টা তার বেশি স্যার আমরা যদি কিছু সাফল্যের জায়গায় মানে একটু হাইলাইট করতে চাই এটা নিঃসন্দেহে কৃষি গবেষক যারা রয়েছেন বা কৃষক যারা রয়েছেন এবং সরকারের চেষ্টা সব কিছুরই একটা মানে কম্বিনেশনের একটা রেজাল্ট আমরা দেখি আমরা একাত্তর সালের পরবর্তী সময়ে দেখেছি মানুষ ছিল সাত কোটি জমির পরিমাণ বেশি ছিল এখন ষোলো থেকে সতেরো কোটি মানুষ জমির পরিমাণ কমে গেছে এবং অনেকেই দাবি করেন খাদ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা উদ্বৃত্ত উৎপাদন করছি এই যে সাফল্যটা এটা তো অবশ্যই গবেষকদের অবদান যারা আপনার মতো কাজ করেছেন আপনি কি বলবেন বিষয়টার ওপরে বিষয় হলো যে আমাদের লোকজন বাড়ছে এখনও বেশ ভালো হারে এটি খুব ভালো খবর নয় কারণ আমার জমি কিন্তু এখনও কমছে ফসলি জমি তো আমরা এটা আশা করতে পারি না যে এই হারে ফসলি জমি কমতে থাকবে জনসংখ্যা বাড়তে থাকবে আর আমরা খাদ্যে উদ্বৃত্ত হতে থাকবো এটা কোনো বিজ্ঞান কিন্তু বলবে না কোনো হিসাবে এটা মিলবে না সাফল্য এসছে বটে ধরে রাখা খুব কঠিন কারণ এখনও নতুন গ্রামে দেখি হঠাৎ করে ধান খেতের ভিতরে ঘর উঠে যাচ্ছে এটা ঠিক এই যে এই যে অবস্থাটা তৈরি হচ্ছে এটি যদি আমরা আইন করে আইন করে বলছি কারণ পৃথিবীর কোনো দেশে এত ঘন বসতি নেই ফলে আমাদের অন্যের মতো ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট করলে আমাদের চলবে না আমাদের স্ট্রিক্ট হতে হবে যে তুমি চাইলেই যেখানে সেখানে ঘর নির্মাণ করতে পারো না এটা তোমার অধিকার নয় তুমি তো সকলের অধিকার বঞ্চিত করছো 
জানি না কবে এইসব নিয়ে এবং একটা ঘর নির্মাণের পরে যেটা হয় চারপাশের জমি নষ্ট নষ্ট এবং তারপরে ওই ওই ঘরকে কেন্দ্র করে আরো কিছু ঘর ওঠে পুরো পাথরটাই কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় আর ছেলে মেয়ে হয় আরো ঘর হয় আরো ইয়া আর এমন যদি হতে যে উপরে যাচ্ছে তা না কিন্তু কোনো পরিকল্পনা নাই তো যে বিদেশে কি হচ্ছে একটা জায়গায় কিন্তু সোসাইটি গড়ে উঠছে একটা জায়গায় এখানে সব সোশ্যাল ফ্যাসিলিটি গুলো ক্রিয়েট করছে সারাটা জুড়ে না কিন্তু কিন্তু আমাদের তো সারাটা জুড়ে না শুধু ঘর ঘর তো স্যার হয়তো খুব স্লোলি ক্ষতি করে কিন্তু আমরা দেখি যে শিল্পায়নের যে ব্যাপারটা সেটাও কিন্তু एवरीथिंग শিল্পায়ন অপরিকল্পিত এই ওয়েস্ট গে কৃষি জমি মাস एवरीथिंग বিনষ্ট করে দিচ্ছে জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জানি না এই সকলের সমন্বিত পরিকল্পনায় কবে এই রকম একটা ঘনবসতিপূর্ণ দেশে আমরা সেই রকম ব্যবস্থা চালু করতে পারব এটা যে অসম্ভব তা নয় কিন্তু তার জন্য খুব ডেডিকেটেড মানুষ দরকার পরিবেশবাদীরা তো কথা বলছে এটা নিয়ে আমরা দেখি পরিবেশবাদী শুধু নয় এই বিষয়টা সরকারকে বুঝতে হবে পরিবেশবাদী তো সরকার কি বোঝাবে সে তো নিজে আর কোনো একটা অর্ডার দিয়ে দিতে পারবে না তারা সচেতনতা তৈরি করতে পারবে কিন্তু আলটিমেটলি কিন্তু সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এখন সরকারেরই একজন লোক কিংবা আরেক রাজনৈতিক দলের একটা লোক একটা ইন্ডাস্ট্রি করছে সেটাকে যদি ছাড় দেওয়া হয় তাহলে তার বিষয়টা আগাবে না আমাদেরই ক্ষতি দিন শেষে আমরা স্যার আরেকটু স্পেসিফিকলি যদি জানতে চাই আপনার বিশেষ করে কিছু বই যেগুলো নিয়ে আমাদের কথা না বললেই নয় এবং বইগুলো প্রত্যেকটাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই এবং এগুলো কিছু কিছু আছে ইংরেজি থেকে অনুবাদ যেটা আপনি শুরু করেছিলেন যেটা আপনার প্রোফাইলে যখন পড়ছিলাম বাংলাদেশে এগুলো যদি একটু বলেন যে কি ধরনের কন্টেন্ট নিয়ে আপনি কাজ করেছেন এই বইয়ের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হলো আমাদের ফসল কিভাবে তৈরি হলো বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এইটা আমার সবচেয়ে বড় একটা এই ফসল ও মানুষ জি আমাদেরকে দেন আমরা একটু দেখিয়ে দেই লাবণ্য ফসল ও মানুষ আমি বলবার চেষ্টা করেছি যে আগে তো ফসল ছিল না যখন মানুষ আবাদ করেনি তাহলে আবাদের সঙ্গে এই মানুষের সম্পর্কটা কিভাবে তৈরি হলো আচ্ছা এবং কিভাবে বনো গাছগাছালি ফসলে পরিণত হলো আমি এটা এখানে দেখাবার চেষ্টা করেছি এটা হলো আমার প্রথম বই যেখানে আমি এটা ছিঁড়ে গেছে আর নেই কপি প্রথম আর কি বাংলা একাডেমি থেকে যেটা যে কিভাবে আমরা এই নতুন নতুন জাত তৈরি করতে পারি তার কি নিয়মকরণগুলো রয়েছে সেইগুলো এখানে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি আমার এই তিনটা বই নিয়ে আমার খুব অহংকার আছে কারণ এ দেশে এই বইটি আর হয়নি এই ভদ্রলোকের নামে এই বইটি কখনো হয়নি যিনি পৃথিবীর সকল জিন সম্পদ খুঁজে খুঁজে বের করেছে এবং পৃথিবীর কোন দেশে কোন ফসলের উৎপত্তি হয়েছে সেইটি তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং পৃথিবীর প্রথম জিন ব্যাংক তিনি নির্মাণ করেছেন জোহান ম্যান্ডেলের উপর আরেকটা হলো ম্যান্ডেল যিনি জেনেটিক্সের নিয়ম নীতি যেভাবে বৈশিষ্ট্য যায় সন্তানে আর ডারউইন সম্পর্কে তো বলারই আর ডারউইন তো সেই রকমই বিষয় যে তিনি কিভাবে পরিবর্তন বিবর্তন হয়েছে সেইগুলো বলেছেন এটি একটি বই যেটি জিনের কথা জানতে হলে জিনের কথা এই জিন মানে কিন্তু এটা আমার দেহের ভিতরে কোষের মধ্যে যারা লুকিয়ে আছে তাদের কথা এখানে বলা এটা কি স্যার যারা বিজ্ঞান নিয়ে রিসার্চ করেন তাদের জন্য কৃষি বিজ্ঞান না যে সকলের জন্য সব সাধারণ মানুষ সাধারণ বিজ্ঞান আচ্ছা এটি সাধারণ বিজ্ঞান ওকে এটি হলো বায়োটেকনোলজি বা জীব প্রযুক্তি এখন খুবই একটা হাইটেক ইয়ে যে কিভাবে এদেশে জীব বৈক্তি হচ্ছে সেইগুলো নিয়ে এটা দেখুন জিএম ফসল নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে বাংলা একাডেমি এই বইটি আমার প্রকাশ করেছে বাংলাদেশে এই বইটি এটা নিয়ে আমি আমি একটু জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে আসলে ভবিষ্যৎটা আসলে কি আমরা অনেক ধরনের নেগেটিভ কথা শুনে থাকি প্রথম বিষয় হলো যে যে কোনো জিনিস যখন প্রথম আসে তখন তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয় এবং সেই আলোচনাগুলোকে আমি খুব ভালো বলে মনে করি কারণ এটি মানুষের সচেতনতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং বিজ্ঞানীদের উপর একটা চাপ থাকে যেন একটা পারফেকশন সে নিয়ে আসতে পারে ফলে এটা আমি কোনো নেগেটিভ দেখছি না তবে এই লাইনে আমরা এগোচ্ছি বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বেগুনের বিটি ফ্রিঞ্জাল আপনারা জানেন সেটা রিলিজ হয়েছে এবং আরও অনেক বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে বা দেশের বাইরে কাজ হচ্ছে এগুলো এটা হলো ইম্পর্টেন্ট আর একটা ইস্যু আমি বলতেই চাই আমাদের যে জিন সম্পদ আমরা কোথা থেকে জিন পাই আমাদের যে পুরানো জাত আমাদের পথের ধারে জঙ্গলে রাস্তাঘাটে যে জাত পড়ে আছে তাদের থেকে কিন্তু আমরা জিনগুলো পাই ফলে তাদেরকে সংরক্ষণ করা 
খুবই জরুরি এই বিষয়গুলো আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের আসলে সবারই জানা উচিত বিস্তারিতভাবে এবং আপনি আরো কয়েকটি বই রয়েছে আপনার লেখা আমরা স্যার অনেকগুলো বই দেখাচ্ছিলাম আপনার এবং যে বইটি নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং যেখানে আপনি বলছিলেন যে আমাদের সেই বেসিক জিনিসগুলো রক্ষা করতে হবে বুনো একটা ফসল যেটা হয়তো রাস্তার ধারে হচ্ছে তাকে কোনোভাবেই ফেলনা ভাবা ঠিক হবে না এই বইটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বই আমরা আমাদের দর্শক একটু দেখাচ্ছি কিন্তু প্রসঙ্গটা একটা থেকেই যায় যে যেটা আমাদের জেনেটিক্যালি মডিফাইড ফুডের কথা বলা হচ্ছে বা হাইব্রিড বীজের কথা বলা হচ্ছে যেগুলো আমরা বাইরে থেকে নিয়ে আসছি সেই জায়গাতে এক ধরনের হ্যাঁ আমরা হয়তো অনেক বেশি উৎপাদন করতে পারছি কিন্তু এক ধরনের পরনির্ভরতা তৈরি হয়েছে যে বীজ প্রতি বছরই বাইরে থেকে আনতে হয় প্রথম কথা হলো যে হাইব্রিড জাত তৈরি করবার যে সক্ষমতা সেটি আমাদের রয়েছে এক্সপ্লোর করতে হবে আচ্ছা এক দুই হলো হাইব্রিড কোনো বহুজাতিক কোম্পানির কোনো খারাপ পরিকল্পনার বিষয় নয় আচ্ছা এটি একেবারেই বিজ্ঞানের বিষয় আচ্ছা আপনি যখনই বিয়ে করতে যেতে চান বা আমরা করাতে চাই কাউকে তখন খুঁজি যে মেয়েটা এরকম সুন্দর হোক না কেটা হোক কত কিছু ভাবি কেন ভাবি আমি মনে করি যে আমার সন্তানটা তাহলে এই দেখেন আমার ভাবনাটা কিন্তু অলওয়েজ কাজ করছে তার প্রতি তো সেটা তো সকলেরই থাকবে আপনি হাইব্রিড মানে কি আপনি দুইটা উন্নত জাতের ক্রস করছেন ক্রস করে বীজ দিয়ে দিচ্ছেন সুতরাং এখানে আপনি এমন কিছু মেকানিজম করছেন না যেটি প্রকৃতির বাইরে তাহলে স্যার সেকেন্ড জেনারেশন কেন ক্রিয়েট করতে পারছে না ওই বীজটা মানে করতে পারছে অফকোর্স করতে পারছে ফলন কমে যাচ্ছে এটা কমবি আপনি যখন ক্রস করবেন প্রথমবার তখন সবচেয়ে বেশি ফলন হবে তার ব্যাখ্যা আছে বিস্তৃত আচ্ছা আমরা এই এক বছর ধরে পড়াই যে কেন কি হতে হয় এটা সায়েন্স রয়েছে কিন্তু সেই সায়েন্স তো আমরা যারা এটা আলোচনা করে তাদেরকে বোঝাতে পারছি না সমস্যাটা এখানে ইট হ্যাজ গুড ভেরি গুড সায়েন্স কাজে এটা কোনো এমন নয় যে একটা কল্পকাহিনী আচ্ছা এক আর দ্বিতীয় হলো যে জিএম যেটা সেটা মাত্র শুরু বাংলাদেশে শুরু হয়েছে এখন আমরা যখন বলছি যে আমার অনেক বেশি খরা সহিষ্ণু জাত দরকার আমার এখন দরকার প্রোটিন সমৃদ্ধ জাত এই বলছি আয়রন সমৃদ্ধ জাত ফলে আমরা এগুলো বিভিন্ন উৎস থেকে এদেরকে নিয়ে আসবার চিন্তা করতে হবে এবং সেইটি যাতে মানুষের ক্ষতি না করে তার কিন্তু নির্দিষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার পদ্ধতি রয়েছে আমরা সেগুলো যেন ভালোভাবে অনুসরণ করি তার জন্য সেই রকম সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন আমাদের রয়েছে রাইট এই গাইডলাইনের জায়গা থেকে যদি একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যদিও এটা আপনার ফিল্ড না কিন্তু আপনি ভালো বলতে পারবেন সেটা হচ্ছে কৃষি শিল্পের রূপ নিচ্ছে আমরা দেখি ফার্মিংয়ের ক্ষেত্রে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি সেখানে আগ্রহ দেখাচ্ছে তারপরে জমি লিজ নিয়ে বড় বড় এরিয়াতে ইন্ডাস্ট্রিগণ ইন্ডাস্ট্রিতে যারা রয়েছে তারা ওখানে ইন্ডাস্ট্রি করার চেষ্টা করছে ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমি কৃষি ইন্ডাস্ট্রির কথা বলছি এতে কি সাধারণ কৃষকরা অনেক বেশি আতঙ্কিত থাকার কথা বা তাদের জায়গাটা কি অনেক বেশি সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে আমি তো বরঞ্চ মনে করি যে সাধারণ কৃষক তো এই ইন্ডাস্ট্রির কাঁচামাল সরবরাহ করবে বরঞ্চ যেটা আনইউটিলাইজ থেকে যেত সেইটাকে আরও ইউটিলাইজড করবার এবং ফোর্টিফাইড করবার তার মান আরও বাড়িয়ে দেবার সুযোগ কিন্তু শিল্পায়নের মাধ্যমেই সম্ভব আচ্ছা আমরা এটা সাধারণ গম খেলাম কিন্তু আপনি গমের সঙ্গে যখন ওট মিশাবেন ফাইবার বেড়ে গেল মান বেড়ে গেল তো সুতরাং আপনি যখনই গুণ সম্পন্ন খাবারের কথা ভাববেন তখনই ফোর্টিফিকেশন করতে হবে সেটা জিন দিয়ে করা যেতে পারে আর ঠিক যেমন ধরেন লবণের মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছে দিচ্ছে না আয়োডিন আয়োডিন আছে হ্যাঁ তার মানে কি লবণের গুণগত মানটা বাড়ছে কেন আয়োডিন আমাদের ডেফিসিট আছে এবং এখন আর গলগন্ড রোগ চোখেই পড়ে না হচ্ছে না হচ্ছে না এইগুলো এই সব বিষয় করবার সুযোগ ইন্ডাস্ট্রিতে সম্ভব ফলে এগুলো পাশাপাশি যেতে হবে আমাদের এখানে এই লিঙ্কেজগুলো খুব কম এই লিঙ্কেজগুলো তৈরি করতে হবে এবং খুব বৃহত্তর ভাবনা নিয়ে এগুলোর দিকে আগাতে হবে আমি বিচ্ছিন্ন এটা করলাম আমি বিচ্ছিন্ন ওটা করলাম এগুলো দেখভাল করবার একটা ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা দরকার যেমন খুশি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে হবে কেননা একটা ছোট্ট দেশে অনেক বড় কিছু প্রাপ্তি চাই আর খুবই সুসমন্বিত কাজ হবে না এটি ঠিক নয় রাইট আর দুটো বই দেখতে পাচ্ছি আমরা স্যার এখানে কিবিয়া দেখিয়ে দাও এটা বাংলা একাডেমি থেকে বের করা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বই কৌলিন তত্ত্ব এবং উদ্ভিদ প্রজনন শব্দ আমার আমার নিজের বিজ্ঞান নিয়ে যে যে দুঃখ যে আনন্দ এগুলো নিয়ে 
তুমি বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চার অবস্থা কি কতটুকু আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্টুডেন্টদের মধ্যে আগ্রহ বা প্রেক্ষাপট একদম খারাপ অবস্থা কেন বলি এসএসসি পড়ছে এই পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে বিজ্ঞান 1000 টাকা দিলে খুবই খারাপ লাগছে কথাটা টেলিভিশনে বলতে জিপিএ 5 দিবে প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিক্যালি একটা বড় বুঝতে পেরেছেন তো 1000 টাকা দিবেন জিপিএ 5 একটা প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে না পরীক্ষায় ফাইনাল পরীক্ষায় আমাদের গোল্ডেন ছেলেগুলা কিচ্ছু করছে না এটা একটা ব্যাপক ক্ষতের জায়গা যেটাতে সিরিয়াসলি এই দেশের যারা মানুষ তাদের ভাবা দরকার এমনি এটা ঠিকই বলেছেন স্যার অনেক সময় দেখি যে ক্লাসের একটা স্টুডেন্ট আকা আকি ভালো পারে সবাই মিলে তাকে কিছু পশটা সাথে দিয়ে ঠিক আছে আমার প্র্যাকটিক্যাল হাতে তুমি এঁকে দাও ওটা তো মনিটরের কোনো সিস্টেম না সেটা তো করলুই কিন্তু ফাইনালি আমি করব না প্র্যাকটিক্যালটা যে কাচের প্রতি সরাঙ্ক এইভাবে করতে হয় বের করব না তো বের করা ছাড়াতে নম্বর দিয়ে দিচ্ছে এটা এটা পৃথিবীর কোথাও নেই পৃথিবীর কোথাও নেই অবসর যখন পান আপনি বিশেষ করে অবসর না অবসরে যাওয়ার আগে আমি একটা বিষয় নিয়ে জানতে চাইবো দু হাজার ষোলো সালে আপনি কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে সর্বোচ্চ পুরস্কার যেটা পদক যেটা সেটা আপনি পেলেন স্বর্ণ পদক লাভ করলেন আপনার অনুভূতিটা যদি জানতে চাই এটি তো আসলে বলাই বাহুল্য যে একটি আনন্দের একটি বিষয় কারণ যে কোনো মানুষ কেউ যে মনে করে যে আমি এটা পাবো এটা হয় না কিন্তু যখন সে কাজ করে এবং কোনো একটা এরকম বড় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আসে এটি আরও কাজ করবার প্রিহা জাগিয়ে দেয় একদম সুজা হিসাব আগে আমি গত বছর পর্যন্ত আমি চারটা বই বের করেছি এক বছর এবার আমি পাঁচটা করছি মানে এই যে একটা মানে স্পৃহা যে না আমি এই এই জায়গাটায় কাজ করবার জন্য রাষ্ট্র আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে একটা কমিটমেন্ট তৈরি হয় একটা কমিটমেন্ট এবং মনে হয় যে আমি কাজটাকে সিরিয়াসলি করতে পারছি বা করছি এখন অবসরের কথায় আমরা আসতে পারি অবসর সময় আসলে কিভাবে কাটে বিষয়টা হলো আমি একেবারেই অবসর পাই না কারণ আমার আমি আন্ডার গ্রেডে পড়াই ক্লাস নেই আমি মাস্টার্সে ক্লাস নেই আমি পিএইচডিতে ক্লাস নেই আমি মাস্টার্সের গবেষণা করাই আমি পিএইচডির গবেষণা করাই আমি আমার নিজের গবেষণা করি আমি সারা বাংলাদেশের কৃষির ক্ষেত্রে বহু গবেষণা প্রকল্প বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কাজ করি আমি সরকারের অনেকগুলো কমিটিতে কাজ করছি ফলে আবার আমি এর ফাঁকে এতগুলো বই লিখছি রাইট আমরা চাইব আপনার এই যে কাজ করার প্রতি যে স্পৃহা বা যেই উদ্যম সেটা আরও বেশি বৃদ্ধি পাক এবং আপনি যে আমাদেরকে সময় দিলেন স্যার আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় সেই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যে আমরা আমার এই কাজের যে একটা ছোট্ট পরিসরে হলো যে বলবার সুযোগ পেয়েছি অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার